यस सो बेसिकली सो आज से जो ना हमारी सो टुडे इज आवर रिविजन क्लास सो इन द नेक्स्ट क्लास विच इज ऑन द मंडे सो करिश्मा विल बी हैविंग द नॉर्मल क्लास ऑन मंडे बिकॉज रिविजन स्टार्ट हुआ ना तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया एंड किरण योर बैच इज लाइक इन योर बैच योर सिलेबस ऑल्सो इज कम्प्लीटेड सिलेबस इज ऑल्सो कम्प्लीटेड राइट सो बेसिकली विल बी डूइंग द रिविजन सो ओके सो टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर दैट विल बी रिवाइजिंग इन देशिकली रियल नंबर सो रियल नंबर इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक सो इट विल बी जस्ट done in the one class so let me ask whether who is joining or not else we'll start just wait for 2 minutes okay and then we'll be starting let me okay ask, sir yeah let me so dekho ab aap logo ka ek month bacha hai so ab aapko kya karna chahiye practice practice uh, yes, or sir, kis like level par start hai फुल पोटेंशियल के साथ और एकदम टॉप गेयर में यस सर ठीक है तो ये चीज करो आप लोग सो हेलो सलाम समीना हाउ आर यू बच्चे boost up your gears and uh, revision ko okay se uh, you can say acche us pe shift karo aap theek hai okay sir uh, like ab uh, ek month bacha hai boards ka kyunki dekho beech mein jo gap hoga this that gap will not be counted kyunki agar aap socho ki maths to hamara 20th of march mein hai so 20th of march hai but usse pehle aapke five or six exams bhi hain theek hai aapko usko bhi padhna hai bhi तो इट्स नाउ वन मंथ कि आपको सारे सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है जो बीच में एक वन और टू डेज का गैप होता है दैट इज फॉर बेसिकली जस्ट फॉर द रिविजन आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम होता है वो ठीक है कि आपका आपका योर प्रिपरेशन इज डन एंड जो दैट इज द गैप दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ द पेपर सो बेसिकली आपको रिलैक्स और जस्ट एक यू कैन से क्रिस्प रिविजन के लिए होता है क्रिस्प रिविजन नॉट थॉरो रिविजन क्रिस्प रिविजन जैसे कुछ डेफिनेशन हो गए आपके कुछ मेन कॉन्सेप्ट हो गए जैसे उनको रिवाइज करना सो दैट वन और टू डेज इज गिवन फॉर दैट नॉट फॉर दोरो सिलेबस लाइक यू विल बी प्रैक्टिसिंग द होल मैथ्स बुक इन वन डेज इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल बट यू हैव टू बी यू हैव टू सिट कॉन्टिन्यूसली फॉर सिक्स टू सेवन आवर्स और एट आवर्स एट मैक्स टू कंप्लीट द एन सी आर टी बुक ओनली ठीक है सो क्लियर एवरीबडी और आई एम ट्राइंग टू सेट Okay, that's great. That's great. Just let me give me a moment. Let me sorry. Let me check uh, how much real numbers. So basically, sorry. Okay. Okay. So. Okay. So let's start the class. All almost we have waited a lot for the others. So like uh, we have already very limited time in the class. Okay. Okay. So fundamental theorem of arithmetic. So basically, what is a composite number? Can anybody tell me? Hmm. Are the numbers having uh, more than two factors? Numbers having more than two factors, and the factor should be a prime or a non-prime. Prime, sir. No prime. Prime. Yes, very good. Uh, I think Kiran said no non-prime. Yes, sir. By accident. <laughs> no dear. The factor should be composite numbers are those number which can be factorized in the uh, fact prime factors. Okay, and the prime factor should be more than two. Okay. That's what prime a composite number is clear. Like it, yes. it's not uh, like it. Uh, like definition will not be there definitely in the uh, in the exams. But the concept based on the composite number is nothing but a simple concept is there. That is the fundamental theorem of arithmetic. It means that every composite number can be expressed in the 
यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ठीक है एंड दिस फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक ओके आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन एंड वन मोर थिंग दिस इज अ रिविजन क्लास सो थ्योरी विल बी वेरी लेस एंड क्रिस्प सो प्लीज अवेलेबल लाइक अवेल योर नोट एट द क्लास टाइम ओके सो दैट यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द क्लास नोट ओके एवरीबडी yeah uh, so this class is specifically uh, dedicated for the numericals and the main crisp concepts clear so every so i am writing a theorem every composite number so that every composite number can be expressed as a product the product of primes and this factorization should be unique it means that if there is any repetition okay so you will just combine that factor and it, uh, basically write the power of that but the factor should not be repeated okay yes so now is ye time aisa hai aap logo ka bachcho so basically thoda uh, sa anxiety bhi hogi and thoda sa like confident but you have to be confident like whatever you have learned so far be confident with that okay and one more thing apna diet ka kafi acha khayal rakhna aap log theek hai right now uh, thoda sa junk food ko avoid karna instead of that uh, try to consume the leafy vegetables in which vitamin a and vitamin d is you can say uh, abundant theek hai so in which the prime factor occurs मिल्क किस किस को पसंद है हम्म किसी को नहीं इतनी देर में किसी का रिस्पांस नहीं आया <laughs> किसी को नहीं पसंद मिल्क ज़्यादा नहीं है बट इस टाइम पे अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा टू बेसिकली ओवरकम द वीकनेस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी ठीक है सो इट्स बेटर इफ यू टेक not that much but uh, a certain amount of like half a glass or a half a cup mug jo hota hai so i like india mein peeti di dur lekin yahan pe nahi hai like wahan pe parathe ke sath acha lagta tha parathe aur roti ha basically packet milk is not that much comparable to the original yes, milk ha <laughs> ah, ye baat hai ye cheez like i can say this because i'm also from the root my roots are from the villages yes so, sir same yes. तो ये चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगती पैकेट मिल्क जो होता है लाइक आई डोंट सो बेसिकली दिस 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 क्वेश्चन 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 है सो सो सेइंग दैट 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 अ वेरी कॉमन दैट कैन बी देयर इन द स्कूल एग्जाम बी प्रिपेयर्ड whether the number forming is ending with the digit 0 or not okay so let's understand factors of 10 oh, sorry if the number ending is 0 suppose that if i am saying that 100 is a number it is ending with 0 yes or no 50 is a number yes, it is sir. ending with 0 yes or no yes sir it means that if if it is ending with 0 suppose 10 multiplied by 10 it means that it is having a factor of 10 5 multiplied by 10 20 it means that 22 into 10 multiplied by it means that all the numbers which is having zero as the last digit it means that it will be having 10 as a factor yes or no yes sir yes sir so factors of 10 will be what if you basically uh, express them in the uh, uh, product of primes factors uh, of 2 and 5 
फैक्टर्स ऑफ टेन इज इक्वल्स टू वन इंटू टू इंटू फाइव क्लियर फैक्टर्स ऑफ टेन फैक्टर्स ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ फोर सॉरी सो फैक्टर्स ऑफ फोर विल बी इक्वल्स टू वन इंटू टू इंटू टू टू दावर टू टू इंटू टू ठीक है क्लियर है एंड बेसिक सो नाउ यू कैन सी दिस थिंग इफ यू वॉन्ट अ नंबर दैट इट शुड एंड विद जीरो सो इट शुड हैव द फैक्टर ऑफ टू एंड फाइव ये सो नो ये सो इन दिस फैक्टर दैट इज फोर सपोज दैट फोर एन ले लेते हैं और इसकी वैल्यू इट्स टू टू दावर एन ठीक है सो इज देर लाइक नाउ ओनली टू इज देर इन दिस एंड ओके बट फाइव इज मिसिंग इट मीन दैट इट विल नॉट बी एंडिंग विद जीरो बिकॉज वन फैक्टर इज मिसिंग ये सो नो ये ओके सो दैट्स वॉट सो अ नंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन That's why I've taken it down first. A number ending with zero, with digit zero, contains or consists of factors of two. and 5 so you will write this thing okay but 4 to the power n does not have that factor yes or no have the factors of 5 and 2 2 and 5 Two and five, so four n will not be ending with with digit zero. Clear, everybody? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Sir, can you scroll a bit out? Ha, just a second here. Uh, write this. Done, sir. Okay, just give me a moment. Let me uh, take some PYQs because I have the access of Kindle. Actually, I just uh, basically reinstalled the Windows in my laptop, so everything is uh, permanently deleted. so i have to reinstall everything and uh, settle it down so it will take a little bit time so that's why i am taking the questions just a moment एक्चुअली आर डी शर्मा मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आर डी शर्मा का सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती दैट इज द मोस्ट यू कैन से इरिटेटिंग पार्ट अगर आर डी शर्मा की सॉफ्ट कॉपी अगर प्रोवाइड होती है ना सो इट्स वेरी गुड हाफ ऑफ द आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द यू कैन से प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाती है क्योंकि फिजिकल बुक कैरी करके डिक्टेट करना है लिखना बहुत टफ पार्ट होता है okay. ओके चलो मैं इतने क्वेश्चन से पहले आपको एक और वो देता हूँ फॉर्मूला सो बेसिकली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वन मोर रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स आर गिवन एज एच सी एफ एन एल सी एम एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इन टू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इन टू B. This is a very important formula. So basic, okay. So if you multiply, if you take the LC, HCF, HCF is the highest common factor that is there in the two numbers and least common multiple. If you multiply them, the if you multiply the result and if you multiply the result, uh, basically of both the number that you are taking, so the result will be same. Okay. So let's solve it out first. Okay. 
okay so here is one question so next class mein mere paas kindle ka access ho jayega na to we'll be solving some questions from the rs agarwal rs agarwal book kis kis ne suna hai how many of you heard this name yes sir but rs uh, sach batao na rs is not that much effective uh, if you compare rd rd yes sir rd aapki 9 9th tak rs theek hai but 10th 11th and 12th agar aapne rd nahi kari ha yes samina you are saying something sir rd sharma is available in online ha online hai अवेलेबल है यस सर पे अवेलेबल है किस चीज पर अवेलेबल है इट्स लाइक सम वेबसाइट आई जस्ट इट नाउ यू हैव द पीडीएफ यस सर लाइक दे आर प्रोवाइडिंग पीडीएफ सो इट एट लाइक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पीडीएफ सो इट्स लाइक फ्री दे आर गिविंग इट जस्ट डाउनलोड इट इफ यू कैन एंड शेयर इट टू द ऑफिशियल नंबर बट लिंक लिंक मुझे दे दो मैं उसको खुद एक्सट्रैक्ट कर लूंगा चलो देखो ये क्वेश्चन करते हैं आप जस्ट पिंग द लिंक इन द चैट ठीक है सो दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट 26 एंड 91 एचसीएफ एंड एलसीएम ऑन वेरीफाई ओके जस्ट अ सेकंड या लेट मी चेक कि ये करेक्ट है या नहीं आरडे शर्मा शाह सॉल्यूशंस एक्सेस द आरडे शर्मा 10th मैथ्स लेट मी चेक हम्म या ठीक है ओके समीना थैंक यू सो मच डियर बेसिकली इन्होंने वेबसाइट पे इसको पार्स कर लिया बुक को चलो ठीक है दैट्स ग्रेट थैंक यू समीना सो बेसिकली एलसीएम एंड एचसीएफ लेना है हम लोगों ने ऑफ दीज टू नंबर्स एंड वेरीफाइड वेदर दे आर इक्वल और नॉट सो एल लेट्स टेक ए इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स बी इज इक्वल्स टू नाइनटी वन तो अगर हम 26 को फैक्टराइज करें फैक्टराइज फैक्टराइजेशन विल बी वन इंटू टू इंटू थर्टीन ठीक है थर्टीन टू जेड ट्वेंटी सिक्स नाइन्टी वन इफ यू फैक्टराइज द नाइन्टी वन एज इट वुड बी वन सेवन एंड थर्टीन थर्टीन सेवन से नाइन्टी वन नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉमन नंबर दैट इज प्रेजेंट इन दिस थर्टीन थर्टीन इज द कॉमन नंबर इट मीन्स दैट It will be the HCF, yes, sir. HCF of a comma b, and in the HCF you have to take the smallest power. HCF is thirteen. Now take LCM. LCM is take all the numbers that that are present as the product of primes. So all the numbers one, two, uh, mm -hmm. seven into thirteen. Clear. So this is never nothing but uh one seventy of thirteen seven ninety one ninety one is one eighty two clear yes or no yes sir clear yes so now yes. we have to verify whether it's clear uh, whether it's same or not into HCF is equals to a comma A multiplied by B, so LCM is one hundred and eighty two into thirteen is equals to twenty six into ninety one. So basically, if you multiply them, just let me take the use of calculator because bigger number is so. So it is one eighty two into one eighty two into thirteen. <clears throat> so it is equals to twenty three sixty six is equals to. Let me find it out. Keep. What is it? So twenty six into ninety one. Twenty six into ninety one is equals to twenty three sixty six. Twenty three sixty six is equals to ninety one. Twenty three sixty six is equals to ninety one. Twenty three sixty six is equals to nin
Yes, it's clear. Hence verified. Clear? All of you, please let me know. Karishma, Samina, and Kiran? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt? No, no. Please, solve, please solve this one. Let me check koi question agar uh, NCR is ka Adi Sharma ka kuch achha question rahe to. आपने न्यूज सुनी बोर्ड्स अब टू पार्ट्स में हुआ करेंगे नेक्स्ट सेशन जो साइकिल आ रही है सेशन की यस सर मतलब मिड मिड टर्म बोर्ड्स अलग और फाइनल टर्म बोर्ड्स अलग होंगे जैसे आपके आई थिंक 2021 में हुए थे ऐसे बोर्ड्स जब कोविड था चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अब आप कैसे होगा आई हर्ड दैट आपकी बार आपके कुछ मार्क्स वगैरह मैं होंगे सीबीएसई रिजल्ट में अब ये तो, कितना सच है कितना नहीं आई डोंट नो कैसे पता चलेगा एबीसी एबीसी जो सिर्फ ये ये मतलब वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज सेइंग दैट कि सर यही होगा कि डायरेक्टली आप कोई लिखा आएगा कि पास है या फेल है आप लाइक like, इस मार्क्स कुछ मेंशन नहीं होगा आई एम लाइक आई एम नॉट श्योर ए प्लस बी प्लस राइट नहीं कुछ नहीं नथिंग नथिंग ओनली पास और फेल विल बी रिटन बंद सर इट्स द देवल के ग्रेडिंग्स डियर आई डोंट नो whether it's true or not आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग लेट्स फाइंड आउट बिकॉज़ हाँ? इस ईयर में होगा हाँ, इसी ईयर ईयर में 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 होगा वो भी इसी में। नहीं होना आप, चाहिए सर अब देखो नहीं नहीं हो भी सकता है नहीं भी सकता अभी मेरी मतलब इज आल्सो इंटेंट लेट्स फाइंड इट आउट कैसे होगा कैसे नहीं होगा कि मुझे रिजल्ट तो वैसे ही दिख जाएगा ना क्योंकि लाइक गेट द रिजल्ट अब तो मुझे श्योर नहीं है ना इस बारे में तो हुआ क्वेश्चन सेकेंड वाले चलो ठीक है देखो एक्सपेक्टेशन अभी कुछ नहीं रखो कि मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए कितने नहीं जो प्रिपरेशन शुड बी ऑफ हंड्रेड मार्क्स ठीक है फर्स्ट इन अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आप पहले ये बना सोच रही लाइक यू विल से दैट ये हंड्रेड उसकी क्या कहते हैं हंड्रेड स्टोरीज बिल्डिंग होगी नहीं नहीं ना What you will do is that you will first find out the other factors that यहाँ पे कितने क्या क्या चीजें अलग अलग चीजें consider करनी पड़ती हैं फिर आप उस पर इस work करते हो तो first आपको काम है अभी work करना अपनी preparation पर उस पर building कितनी बड़ी create होगी that will depend on your preparation clear yes sir है ना कहते हैं ना कि गुड़ जितना मीठा डालो चाय उतनी मीठी होती है I think करिश्मा को एक जरूर पता होगा क्योंकि ये लाइक यूपी कहावत है सो 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 ये चीज इज इज क्लियर क्लियर हुआ ही वाला क्वेश्चन टू टू एंड यू आर फ्रॉम वेयर हैदराबाद यस अच्छा ठीक है ओके सो एक फाइव हंड्रेड टेन को फैक्टराइज करो आप लोग 510 can be factorized as uh, 
स्मॉलर पावर बट इन एल सी एम यू टेक दाइएस्ट पावर किरण आप कहा से हो पाकिस्तान में से बचे कराची इज अ वेरी फेमस प्लेस सो नाउ यहां से आप देखो टू विल बी टेकन टू टू दावर टू बिकॉज हाइएस्ट पावर विल बी टेकन इन द एल सी एम सॉरी इन टू थ्री इन टू फाइव जो भी जितनी भी प्रोडक्ट होंगे सब कंसिडर होंगे इन टू सेवनटीन इन टू ट्वेंटी थ्री ठीक है सो जस्ट टेक इट लिटिल बिट सो इट विल बी फोर इन टू थ्री into 5 into 17 into 23 so it's coming out to be 3 to 3 4 6 0 <coughs> so uh theek hai so we have to verify whether it's equal or not so lcm and hcf A comma B is equals to A cross B. Okay, so it is two into twenty three four six zero is equals to five hundred and ten into ninety two. So definitely equal ही होंगे क्योंकि ठीक है verify भी कर लेना आप चाहे. So it is coming. Ah uh, four six nine two zero. बट स्टिल वेरीफाई करना जरूरी है ठीक है आप लोग वेरीफाई करना ठीक है ऐसे नहीं छोड़ना फाइव हंड्रेड एंड टेन इंटू नाइनटी टू फोर सिक्स नाइन टू जीरो वेरी गुड सो दैट्स हाउ यू विल वेरीफाई क्लियर एवरीबडी लेट मी गिव यू वन हाँ लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओके सो एक क्वेश्चन और ले लेते देखो रैशनल वाला तो उसमें एक ही तरह का क्वेश्चन आता है वो हम लोग सबसे एंड में करेंगे जब हमारे टेन मिनट्स बाकी होंगे क्योंकि तो वो सबसे वाहियात क्वेश्चन है मुझे भी लगता है पता नहीं क्यों रख रखा है सी बी एस सी ने वो टॉपिक लाइक जो टॉपिक दैट वाज गुड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नाउ ऑमिटेड बट द टॉपिक व्हिच इज नॉट नेसेसरी वाज इज देयर इन द सीबीएससी देखो ये क्वेश्चन करो आप सीबीएससी के सर अलग ही जलवे हैं हां बिल्कुल मेरा ही जलवा <laughs> ठीक है, फाइंड दिस, फाइंड दिस वन। और हाँ, एक क्वेश्चन और होता है, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, यू हैव टू शो दैट। सर, ये सेम ऐसे होगा ना, लाइक फाइव और टेन, टू एंड फाइव फैक्टर्स हैं तो। बिल्कुल, 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 यस। सो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, If the अगर जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि सिक्स एन ले ले सिक्स एन की जगह इफ इफ आई से टेन टू दावर एन सो टेन हैज टू एंड फाइव इट मीन्स दैट इट विल बी हैविंग द जीरो एज द एंडिंग डिजिट देन सर फर्स्ट वाला हो गया डन हो गया फर्स्ट वाला क्लियर डू आई नीड टू सॉल्व दिस स्पेसिफिकली पेपर एक्चुअल पेपर तो नहीं है बट मेमरी जरूर खाता है ये स्पेस 
तो बचाना बनता है सो लेट सॉल्व दिस वन सो बेसिकली वी नीड टू बेसिकली वी नीड टू शो दैट वाई दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर सो बेसिकली यू कैन राइट दिस नंबर एज लेट ए इज इक्वल्स टू ये नंबर दिस इज इज इक्वल्स टू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस सेवन टेक सेवन एज कॉमन बिकॉज सेवन कैन बी टेक इन कॉमन बिकॉज दिस इज वन फैक्टर दिस इज वन वन टर्म बोथ दे आर टू टर्म्स बिकॉज प्लस साइन इज देयर ये सो नो करिश्मा समीन एंड ओके जसलीन इज ऑल्सो देयर हेलो जसलीन बच्चे कैसे हो आप हाउ आर यू वाई डिड यू जॉन सोलेट डियर जसलीन आर यू देर जसलीन आई एम ऑडिबल हाउ आर यू डियर वाई डिड जॉइन सोलेट डियर यू हैव So seven into sixteen is there, okay? So you can see this thing that this number has two more like more than two factors other than one, okay? Like it has the fact just if you split it down, देखो अगर आप इसको split करो a को देखो seven into sixteen करो two to the power four into seven. And one, so you can see now it has more than two factors. And Sir, आपने बस factor sixteen का करे seven का factor कैसे करोगे कृष्णा? अरे नहीं नहीं मैंने बस पूछा सर <laughs> नहीं obviously seven का कैसे कर सकते हैं तो हमने को हम लोगों को उसको prime factor में करना ना you can see ना two more than two factors are there prime factors so it is a, that's why it is a composite number yes sir. Clear? Yeah. Okay. So you will write that. It can be seen that because invigilator. Just assume that invigilator को कुछ नहीं पता. Invigilator is dumb. So you have to write in such a manner that आपके explanation ऐसा हो कि invigilator को बिल्कुल समझ आ जाए. Impress हो जाए. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. It can be seen that. So math का English बना दो. ऐसा होना चाहिए. <laughs> नहीं नहीं अब इतना भी नहीं बट हाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता बच्चे ठीक है मोर मोर देन टू मोर फैक्टर्स सेवन एंड सिक्सटीन अदर देन वन एंड द नंबर इट ठीक है, so this is how you will write it down. so therefore, it is a composite number. देखो एक टाइप का एक क्वेश्चन में देता हूँ, आपको सॉल्व करो आप, it is a composite number. a same explanation होगी, ठीक है? अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि explain why, it means that you already composite number is just have to give the reason, okay? okay sir. हाँ अब इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन कह सकता है कि लाइक like, आप सॉल्व uh, करो कि ये क्वेश्चन व्हाई दिस प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर देखो एक एनसीआर सो सेम प्रोसेस होगा कुछ नहीं डिफरेंट होगा ठीक है दिल्ली में इतनी ठंड पता नहीं क्यों हो रही है इस बार समझ नहीं आ रहा है ठंड जाने का नाम नहीं दिया इट कैन बी सीन दैट जस्ट इट कैन बी सीन दैट एज 
ए इज द वेरिएबल ना ये वाला वेरिएबल दैट ए जैसे इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ए थोड़ा सा ठीक है ए थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है इट मीन्स दैट इट इज अ वेरिएबल ठीक है इट कैन मीन हैव मोर देन टू मोर फैक्टर्स सेवन एंड सिक्सटीन अदर देन वन एंड द नंबर इट सेल्फ आई नो डी आर राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बट थोड़ा सा एक्चुअली अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं बहुत गंदी लग रही है मुझे इस टाइम पे जो मैं अभी लिख रही हूँ उससे तो अच्छी है आपकी राइटिंग पैड जो है ना थोड़ा सा ऐसा हो रहा है जैसे कि सर्दियों में वाटर ही हो जाता है ना थोड़ा सा उस पे सरफेस पे वाटर सब हो गया तो सर सर्दियों में किसका लिखने का मन करता है <laughs> सच अभी एग्जाम देने आप लोगों ने लैब में <laughs> तो यहाँ पे ठंडी है सुबह सात से लेके दस बजे में वहां पहुंचते मुश्किल से दस मिनट पहले एग्जाम से दस दस बजे स्टार्ट होता था पेपर काफी दूर है सर हाँ बहुत दूर था बिल्कुल बॉर्डर पे था डेली बॉर्डर पे थे so do this one you just have to nothing but same pattern follow karna hai uh, is cheez ko wo karne ke liye define karne ke liye so these are the ye ek number hai ye 7654321+5 this is a single number or this is ek ek number hai don't think that it, these are two different these are nothing but two numbers usko thoda carry out part yahan pe likha hai like a and b सेम चीज आप लिखोगे देखो मैं इसको सॉल्यूशन ठीक है मैं इसको बता देता हूँ आपको कि आपका ए इज एज इक्वल्स टू सेवन इंटू इलेवन इंटू राइट प्लस थर्टीन सो व्हाट यू विल डू टेक द थर्टीन एज कॉमन बिकॉज थर्टीन इज प्रेजेंट इन बोथ द फैक्टर सेवन इंटू इलेवन प्लस वन So it is seven seventy eight into thirteen. Okay, and uh, B is equals to seven into six into five. नहीं नहीं मैं बात बता रहा हूँ ना factors देखो कैसे होगा into one plus five. So five will be taken common out. ठीक है. So is equals yes. to five आपने बाहर लिया. So, अंदर क्या बचा सेवन सिक्स फोर थ्री टू प्लस वन सो इट्स फोर्टी टू फोर्टी टू जस्ट सेकेंड फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और फाइव वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर सेवन वन फोर्टी फोर सेवन सेवन फोर जीरो ट्वेंटी एट सेवन फोर्टी फोर सेवन दो अट्ठाईस जीरो तीन एक हजार आठ प्लस वन एक हजार नौ सो इट इज इक्वल्स टू फाइव इंटू वन थाउजेंड एंड नाइन सो आप देख रहे हो वन एंड जो इसका जो खुद का नंबर है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे नंबर इट सेल्फ इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स ये सोनो सो यू कैन राइट इन कॉम्पोजिट यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम एज वेल सो थर्टीन कैन बी रिटर्न एज सो सेवेंटी एट कैन बी रिटर्न एज सेवेंटीन हाँ किन बेटर है टू थ्री थर्टीन टू इनटू थ्री इनटू सॉरी थर्टीन इनटू थर्टीन एंड थर्टीन इज़ ऑलरेडी देयर सो स्क्वायर ऑफ़ थर्टीन बेटर है ठीक है सो यू कैन सी वन टू वन थ्री मोर देन थ्रू टू फैक्ट टू फैक्टर्स आर देयर और सिमिलरली अब वन थाउजेंड नाइन को करोगे सो थ्री वन वन नाइन सेवेंटीन से � बस आपको ये दिखाना है दैट इट हैज टू मोर देन टू फैक्टर्स क्लियर एवरीबडी यस सर दैट्स ऑल व्हाट यू यू जस्ट हैव टू शो क्लियर एवरीबडी यस और नो समीना किरण जसलीन एंड करिश्मा यस सर ओके दैट्स ग्रेट अच्छा यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस थ्री नंबर्स वाला बिकॉज़ आई डोंट वांट कि हम लोग क्लास रिवीजन में एक कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिस करें 
बाकी आप लोग एज अ होमवर्क ले सकते हो उस चीज को ठीक है सो जस्ट अ सेकेंड फिर उसके बाद हम लोग वो कर लेंगे रैशनल प्रूफ करने वाला उसको तो मैं खुद ही कहूंगा कि बच्चे उसको रट्टा मारना क्योंकि उसमें कुछ नहीं है आप खुद को गलत साबित करोगे वो कोई भी पसंद नहीं करता बट आपको करना पड़ेगा मार्क्स लेने के लिए कि हाँ हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अपने आप को ठीक है सो सिंपल फॉर्म हाँ सिंपल फॉर्मैट है तो ठीक है सिंपल फॉर्मैट है ए इज इक्वल टू ट्वेल्व चलो इसको डायरेक्टली ए से ले लेते हैं ए इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व को लिख सकते हो आप वन इंटू टू टू दावर टू इंटू थ्री बी इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन कैन बी रिटर्न एज वन इंटू थ्री इंटू फाइव सी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन एंड इट कैन बी रिटर्न एज वन इंटू थ्री इंटू सेवन सो वॉट इज दी सर थ्री सर वेरी गुड थ्री सर देखो इसका फॉर्मूला भी होता है जैसे ये होता है ना ये वाला फॉर्मूला हाँ ये वन मोर थिंग ये वाला फॉर्मूला ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही वैलिड है थ्री के लिए फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है थ्री के लिए अलग फॉर्मूला होता है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इससे बेटर ये ऑप्शन ये आपका अप्रोच होता है ठीक है सो देट इज द यू कैन से मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच यू कैन से एल सी एम ऑफ ए बी एंड सी दैट इज इक्वल्स टू 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 दावर टू इज द हाइएस्ट इन टू थ्री इन टू फाइव इन टू सेवन क्लियर सो इट इज फोर थ्री ट्वेल्व सिक्सटी सिक्सटी एंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्लियर दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट इज इसको वेरीफाई नहीं करना होता Nothing is mentioned. Verify नहीं करना होता. You just you just have to apply the prime factorization method. Okay, that's how you will solve. So remaining two one. So आप ये solve कर लेना. ठीक है? Okay, sir. हाँ. इसको कि like ten minutes रह गए. मैंने जैसे कहा था कि हम लोग ये proof वाला करेंगे. So मैं आपको बता देता हूँ. जो lengthy portion होता है कि आपको root two कैसे rational proof करना है. उसका एक revision ले लेते हैं हम लोग. रूट टू हो सकता है रूट थ्री हो सकता है रूट फाइव हो सकता है रूट सेवन हो सकता है ओके सो रूट टू को इेशनल कैसे प्रूफ करोगे अब आप क्या करो जस्ट अज्यूम दैट यू आर अज्यूमिंग दैट रूट टू इज नॉट इेशनल रूट टू रूट टू इज इेशनल नंबर लेट अस अज्यूम The contrary, that is maximum chances इसी के होते हैं आने के मेरे भी ट्वेल्थ बोर्ड में यही आया था ऑप्शन था बल्कि टेंथ बोर्ड में ऑप्शन आया था एक रूट टू को सोल्व करना था एक पॉजिटिव वाला था समथिंग लाइक दिस तो मैंने ये सोल्व किया था क्योंकि इट्स मच इजियर टू सोल्व तीन लाइन में खत्म हो जाता है इसको कौन इतना लंबा सोल्व करता ठीक है सो अगर रूट टू इज रैशनल सो इट कैन बी बेसिकली इट कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू ये सो नो सो वी कैन फाइंड इन टीचर्स आर एंड एस तो हमने पी वाई क्यू की जगह आर और एस ले लिया बिकॉज पी वाई क्यू इज ऑलरेडी इस थ्योरम में यूज हो जाता है कि पी को अगर पी को ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ए भी डिवाइड करेगा ठीक है ये वाले फैक्टर सॉरी सॉरी ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो ए को पी डिवाइड करेगा सो ये वाली थ्योरम इसलिए पी वाई क्यू की जगह आर और एस लिया है एंड एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो सच दैट रूट टू इज इक्वल्स टू आर बाय ठीक है पी बाई आर बाई एस फॉर्म यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म वही कि बोथ द थिंग्स आर इंटीजर बिकॉज दिस इज अ रैशनल नंबर ठीक है ये सो नो एंड सपोज करो कि आर और एस का एक कॉमन फैक्टर है आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर Other than one, other than one, ठीक है? It means that then we divide as 
अगर हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे हमें कोई नंबर ऑप्टेन होगा यस और नो यस अगर हम इस नंबर को थ्री से डिवाइड करें किसी भी नंबर को एक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ऑप्टेन होगा ना आपको कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाय बी एंड ए बाय बी आर को प्राइम ए एंड बी आर को प्राइम ठीक है सो इफ दिस इज अ को प्राइम नंबर सो बेसिकली बाय रीअरेंजिंग यू विल राइट सो B को मल्टीप्लाई कर दो रूट टू के साथ सो B इंटू रूट टू इज इक्वल्स टू ए यस और नो सो स्क्वायर करो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट वॉट यू गेट टू का स्क्वायर रूट है सो इट विल बी इट विल बिकम टू एंड बी स्क्वायर सो इट विल बी टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यू कैन सी दिस थिंग ए स्क्वायर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई टू इफ यू शिफ्ट दिस इन द डिनोमिनेटर यस ऑन नो यस देर फोर देर फोर टू डिवाइड्स If two is dividing a square, so it will they also divide a. अगर four को हम two से divide कर रहे हैं, तो two को two से भी तो divide आएगा ना? इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? Divide a square, ठीक है? That follows over here. Instead of this. that follows that two divides a ठीक है two divides a ठीक है अब a अगर two divide a two जो है a को divide कर रहा है तो यानी कि a के number में कोई एक ऐसा factor होगा मतलब two का factor जरूर होगा तभी तो two से divide हो रहा है ना ये पोस्ट करो फोर एक नंबर है टू से डिवाइड हो रहा है यानी कि टू इंटू टू करोगे यानी कि टू का फैक्टर है ना आपका टू इज प्रेजेंट इन दी नंबर यस और नो यस सर सो कैन आई राइट ए एज टू सी एंड सी कैन बी एनी नंबर सो राइट ए इज इक्वल्स टू टू सी देखो ए हमने टू सी के इक्वल क्यों लिया बिकॉज टू हैज अ फैक्टर टू एज अ फैक्टर टू दैट्स वाई इट इज डिड गेटिंग डिवाइडेड बाई टू वेयर सी इज फॉर सम बेसिकली फॉर सम इंटीजर सी ठीक है सब्सिट्यूट अब वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो ए की वैल्यू इज टू सी सब्सिट्यूट हियर सब्सिट्यूटिंग ए एज इक्वल्स टू सब्सिट्यूटिंग ए सब्सिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर यस और नो Yes, so अगर आप इसको टू से डिवाइड दोगे सो वॉट इज लेफ्ट इज टू सी स्क्वायर ठीक है इट मीन दैट अगर टू डिवाइड कर देखो अब यहाँ टू को इधर ले जाओ नीचे डिनोमिनेटर में तो बी स्क्वायर इज डिगेटिंग डिवाइडेड बाई टू इट मीन दैट बी विल बी डिवाइडेड बाई टू एज वेल दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच सेज इधर चला मैं उधर चला जाने का हमें किधर चला <laughs> <laughs> किस 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 कोई मिल गया 
<laughs> हाँ सर वही वही रहता था क्लियर है उसमें लड़के का नाम हाँ था अरविंद रिटिक्स रोशन यस सर क्लियर है बी स्क्वायर ये एज्यूम कर लो आप ठीक है समीना एन किरण आप लोगों ने देखी मूवी है और सर ये ना जब तारे जब बारिश के टाइम मैंने डांस किया हाँ था टू डिवाइड्स बी क्लियर सो यानी कि ए और बी के पास एटलीस्ट टू एक एज अ कॉमन फैक्टर है ये सो नो यस सर कहने चलते नहीं यस मिल गया ऋतिक या रोशन यस ओके सो उसमें ये नाम होता है जादू जादू सो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इधर चला और मैं मैं उधर इधर चला चला पता <laughs> नहीं पता नहीं कहा जा रहा बस ये सॉल्व हो जाता है एंड में आके वी हैव एटलीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर एटलीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर क्लियर रेशमा भी लाइक सरने सरने तो बिल्कुल पॉइंट टू बाइट बात कह दी हाँ बट दिस कंट्रोडिक्ट यहाँ पे आप देखो यहाँ तक हमने सॉल्व सही किया अब यहाँ पे हमें खुद अपना आपको कहना है बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट आवर एजम्शन मतलब सही प्रूफ करते हुए आओ फिर उस चीज को हम लोग गलत ही कह दें द फैक्ट बाद में खुद ही सही हो ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन other than one so it means that this contradiction has arisen because of our wrong assumption because एजम्शन ठीक है दैट रूट टू इज रूट टू रैशनल है ठीक है सो वी कन वी कैन कंक्लूड लास्ट में वी कैन कंक्लूड रूट टू इज इैशनल Yes or no, everybody? Skiran, Samina, Jaslene, and uh, Karishma. Yes, Yes, Is clear? Put out. No, So this chapter is done. This is all about this chapter. So our first chapter revision is completed. Is accomplished. We have accomplished our first goal in the revision.